，父皇，这是治你病的药。君策，顾家，你们别枉费心机了。朕已立了遗嘱，将皇位传于九儿。皇帝驾崩。奉天承运，皇帝诏曰：先皇寿崩，归于五行。九公主，承皇天之眷命，仅于今时，齐告天地，即皇帝位。楚王万岁，万岁。陛下，太子已经被废，但弑君之事背后还有更大的主谋。朕是不是太残忍了？陛下，您只是顺应天命。哼，天命！我南国女人的天命就是相夫教子，而朕要做的，就是改变天命，男女皆平等。小红豆，不许哭了。谁说女子不如男？我相信你比任何一个人都要坚强、勇敢、善良。区区八千万的项目，你就喝成这个样子哈？你知道有我这个金牌经纪人在，八千万不在话下。你知道你不是我，我，十个是精致的脸蛋和八块腹肌。六亿少女的梦就喝成这个样子哈！哥，十哥你没事吧？这是马车，看你也是个演员吧？不，不需要嘛。同行也追星啊？如此平稳，速度如飞。什么乱七八糟？你认识菲儿和小爱子？这是何处？朕是,、啊、是不是在哪儿见过你？哎，满意了吧？我们是不是相识？我根本就不认识你。前面那个路口你就别走。真是千奇百怪。一弟你好，何方妖怪？我是刚上任的讨债小仙儿，你可以叫我金小仙儿。啊？你别说话啊！放肆！放什么肆？我可忙了，一会儿还要对接下个客户呢。你赶紧听好了，客户，嘘，不要插嘴，我长话短说。这是南国，但这是一千年之后的南国。你欠这位啊，就他就他，欠他一份情缘，你得还了才能回去。什么？哎呀，你照办就行了。我要走了，听话。哎，这话还没说完呢。
，情缘？什么情缘？这个脸，朕看着怎么这么眼熟？你看我靠得这么近干嘛？朕，眼睛怎么突然这么酸？哎，这这这朕什么朕啊？在哪下车啊？朕不知道。你住哪？皇宫。北京。南国。有病！前面停车。你欠这位，欠他一份情缘，你得还了才能回去。不能停。朕得待在他身边才能回去。对，朕有病，朕晕了。唐瓷此为何处？为何摆设如此奇怪？朕得赶紧回南国。让朕还情缘的人呢？主人，您的咖啡到了。咖啡。这些物件为何如此奇怪？嗯、这图案好像藩邦进贡的祥云瑞兽。在干嘛？这四帕好生奇怪，有洞。你个变态！我啊！四帕而已，何必如此动物？滚！不能滚！啊！当红男星激情难耐，街头相拥。你知道这个事情是有多严重吗？哈哈，我为你这件事情啊，我可煞费苦心，熬了一个晚上才解决。你看我的黑眼圈是不是又重了些？哦、你看，你看，哎、呃、不过幸亏啊，我其实我找到了解决问题的方法，哦，那就是……哎呀，他不能走，你俩真不认识朕，真，哎，真不认识。陛下，要这边走。哎，说下说下，这边这边来了。帮我美味咖啡，好的姐。我是你的粉丝啊！我们滚出去！好香啊！快走！静静小姐，你等着！滚！啊，等等，吓死我了！非礼勿视，你的衣服。
，谢谢你啊！你叫什么名字？薛无名。模样尚可，爱上朕，那不是应该的吗？你，过来。你，心悦于朕。又犯病了。你你你要干嘛？不管你愿不愿意，从今天开始，你就是我的助理了。这个拿去用，小妹会教你。助理？何为助理？就是贴身侍女。大胆！我要让他爱上我，我才能回去。助理需要做些什么？做到以下三点就好了：一，不许碰我的东西；二，不许打；嗯、饶我；三，不许……总之就是听话，听话还是听话。这不是一个意思吗？重要的事情说三遍，我怕你记不住。还有啊，别老这这朕的，你叫什么名字？红豆，尘土，你好像有点臭。朕在何处沐浴？姐妹，干嘛？嗯，你该不会连澡都不会洗吧？这当然会此物便是玉桶，为何无水？难道有机关？人家都是出水芙蓉，你啊，好像海上救援刚回来的。你你你府上沐浴倒是挺方便的，就是没热水。嗯，上去，我帮你吹。
？没有床。没有。你这不是有床吗？这是我的床。那现在是真的。你要搞清楚你的身份，你就是我的。难道震着喷嚏能让所有事物都静止？时间也不会流逝。哎。若你在南国，这勉强也能让你做个男宠。你可是个女帝，注意一下形象，谁在说话？站了站了，嘿，加班，哎，给他闭嘴！这问你答，答就答嘛，你也松开。如何才算爱上？这将他纳入后宫吗？你要让他从里到外发自内心的爱上你。怎么做？是要温婉可人、娇羞细语，男人都质疑他。只要朕还了情缘，就能回去了。啊啊啊啊！情缘，情缘，这怎么还呢？觉得你说的有道理。我跟你说，这可不一定管用啊！我试试怎么知道。哎呀，这是多少钱就能判的吗？我想想。只是为了早日回南国。哎，我昨天可是查了他一夜，没有关于他的任何信息。那你说，他接近我们到底是什么目的？奴才，何必？其位必谋其职，没有国哪来的家？你要坚持，必须励精图治，才能够造福百姓。你说他会不会是穿越了？你有病吧？穿越剧看多了。我记得他说，他家在南国。南国？哦，南国是一个一千多年以前的邦国，哎，就经历了三个朝代。就消失了，很神秘呢。真的？<笑>我你看他那个样子，还皇帝，我的妈，我还国师嘞！<笑>也有可能是太监啦。Shut up！ 大<笑>胆！你俩过来。给他收拾收拾。既然已经对外宣称他是我的助理，做戏就要做全套，走哪儿都得带着他。嗯
穿这么短，怎么工作？姐，我去给你叫梳妆。嗯，最近你动静可不小啊，以后在外面偷吃，记得嘴巴擦干净点，别让狗仔拍到。跟你没关系，管好你自己就好。我们可是热播剧的 CP， 多少粉丝等着扣我们现实中的 CP 呢？你可不要给我整那些花边新闻，影响心戏、啊。在南国，偷盗者轻则五十，重则五。这些都是随便拿的，随便拿。哎呀，别像个傻子一样，好奇怪啊！你穿的像个刺客，你更傻。这些真的不要钱，随便拿。姐姐，就你一个水平，还不如我呢。啊、哦！这么简单都不会，笨死！